இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஒரு ஒரு உலக திரைப்படம் பெஸ்ட் ஃபாரின் ஃபிலிமுக்கு அகாடமி அவார்டு வாங்கின அப்புறம் ஒரு ஜாப்பனீஸ் படம் அதை நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த படத்தோட பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த டிபாச்சர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு படம் இந்த படத்தோட டேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா எஜ்ஜிரோ தக்கிட்டா அப்படிங்கிற ஒருத்தர் இந்த படம் வந்து ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்கிறது நம்ம பழக்கப்படாத ஒரு கதை கலனில் வந்து எடுத்திருப்பாங்க இந்த கதை கதைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ட்ரூப்பில் செல்லோ வாசிக்கிற ஒருத்தர் செல்லோ ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பார்த்துருப்பீங்க வீணையே ஒரு பெருசாக அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கும் அந்த வாசிக்கிற ஒருத்தரும் சிடியில் வாசிச்சுட்டு இருந்திருப்பார் அவரும் அவரோட ஒய்ஃபும் வாழ்ந்துட்டுருப்பாங்க இப்போது அந்த ட்ரூப்பை வந்து ஒரு மாதிரி அந்த ட்ரூப் வந்து நல்லா ஓ வரவேற்பு கிடைக்கிறதில்ல இப்போல்லாம் அந்த மாதிரி சிம்பனிக்கெலாம் கிடைக்கிறதில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ட்ரூப்பை வந்து கலைக்கிறாங்க அந்த ட்ரூப்போட ப்ரொடியூசர் வந்து லாஸ்ட்டில் போயிட்டுருக்கனால அந்த ட்ரூப்பை கலைக்கிறாங்க கலைச்சனால இவருக்கு அந்த வேலை போயிடுது ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறது சிட்டியில் வாழ்கிறதுனா என்ன பண்ணுறது அப்படி இவருக்கு வேறு வேலையும் தெரியாது அப்படிங்கிறப்ப என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு மாதிரி யோசிச்சுட்டு இவர் வந்து என்னோடய நம்மளோட கிராமத்தில் போய் தங்கலாமா அவரோட கிராமத்தில் போய் தங்கலாமா அங்கே வீடு இருக்குது அவருக்கு ஸோ அந்த வீட்டில் போய் தங்கிட்டு அப்படியே வாழ்ந்துடலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்கிறாரு அதை அவன் மனைவிட்டு எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு மனைவி ஒத்துக்குவாங்களா ஒத்துக்க மாட்டாங்களான்ட்டு அப்போது ஒரு வகையில் வந்து அவங்க மனைவியும் சரி போகலாம் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க இப்போ அங்கே அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன வில்லேஜில் என்ன மாதிரி வேலை கிடைக்கும் கண்டிப்பாக செலோ மாதிரி பிளேயர்லாம் அங்கே வந்து என்ன மாதிரியான வாசித்து வாழ்ந்துட முடியுமா அப்படிங்க தெரியாது அப்போ வந்து ஒரு யதார்த்தமாக ஒரு மேகசீனில் ஜேர்னலில் வந்து தெரியிட்டு இருப்பார் என்ன வேலை மாதிரி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியிட்டுருக்கும்போது ஒரு இடத்துல வந்து நிறைய கை கா கையில் நிறைய சம்பளம் என்ன வேலைன்னு போட்டிருக்காரு என்ன சொல்கிறது இறுதி ஊர்வலம் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டிருக்கோம் சென்ட் ஆஃப் பண்ணுறாங்கல்ல அந்த மாதிரி போட்டிருக்கோம் அதனால் இவரும் வந்து சரி போய் அட்டன் பண்ணி பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு போவார் போன உடனே அது போ அந்த அந்த லொக்கேஷனே ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்கும் ஒரு நிறைய பேர் வேலை பார்க்குற மாதிரியே இருக்காது ஸோ அங்கே போயிட்டு வேலை வேலை கேட்டு பார்வார் அப்போ வந்து அந்த ஓனர் வருவார் இந்த அந்த கம்பெனியோட மெயின் ஹெட் வந்து பேசிவிட்டு எதுவும் பெருசாலாம் கேட்க மாட்டார் டப்புன்னு எவ்வளோ சம்பளம் எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பார் அந்த சம்பளத்துக்கு மேலே டப்புன்னு அங்கே சம்பளத்தை கொடுத்துருவார் இது ரொம்ப என்ன வேலை அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டே இருப்பார் அப்போ தான் வந்து அந்த ஆடுக்கு பின்னாடி இருக்கிற இதை சொல்லுவார் அது என்னென்னா இறந்தவங்கள வழி எடுப்போம்ல அங்கே அங்கே வந்து ஒரு வித்தியாசமான முறை இருக்குது நம்ம ஊரில் வந்து அதுக்குன்னு இந்த ஓலை கட்டுறது அது இது பண்ணுவோம்ல அதே மாதிரி அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு சிறந்த முறையில் அவங்கள பிடங்கிற வந்து கடைசி புதைக்கிறதுக்கோ இல்லை எரிக்கிறதுக்கோ ஆனால் வசதிகள் எல்லாம் கரெக்டாக பண்ணி கொடுக்குறாங்க இதுதான் அவங்க அவனோட வேலை இது இவங்க பார்த்தோன்னே இவனுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஆயிடுது என்னென்னா அது இந்த வேலைக்கே கூப்பிட்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சரி கையில் காசு கொடுத்து வாங்கியாச்சு என்ன பண்ணலாம் சுச்சுவேஷன் வேறு ரொம்ப மோசமாக இருக்குது சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போவான் வீட்டில் வந்து அவன் மனைவிகிட்ட சொல்லவும் மாட்டான் அப்படியே போயிட்டுருப்பான் ஸோ இப்படியே வாழ்க்கை போகும் மொத கொஞ்ச நாள் வேலை இருக்காது அப்புறம் திடீர்னு இன்றைக்கா ஒரு நாள் திடீர்னு கால் வரும் இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு ஒரு ஹோட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பணம் பணம் கிடைக்கிறது ரொம்ப நாளாக கிடைக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் இப்போ உடனே அங்கே போயிட்டு அவங்க க்ளீன் பண்ணோம் அந்த மாதிரி மொத தடவை அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த பணத்தோட ஸ்மெல்லு அதெல்லாம் அவங்களால தாங்கவே முடியாது அப்போ வந்து அவர் சொல்லுவார் போக போக சரியாயிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி எப்படியோ போயிட்டுருக்கும் இவன் பிரச்சனை என்ன இவனோட மனைவிக்கையோ யார்ட்டையுமே வந்து என்ன வேலை பார்க்குறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல முடியாத நிலைமையில் இருப்பான் ஸோ இப்படியோ போயிட்டுருக்கும் மொதல் நாள் ரொம்ப அவனுக்கு வந்து அதிர்ச்சியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டில் ஒரு பணத்தை ஃபேஸ் பண்ணுறப்போ வந்து ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருக்கும் ஆனால் போக 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 என்ன ஆகுனா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வீட்லேயும் வந்து போ போய் இந்த மாதிரி இறங்க வீட்டில் அந்த டைமில் அந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறது அதில் வந்து அவங்க எப்படி வந்து அவங்கள வந்து அழகுபடுத்துகிறாங்க அந்த கடைசி அவங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள்லாம் பண்ணி அந்த பிணங்களை வந்து கடை கடைசி அந்த உடலை வந்து எப்படி அழகுபடுத்தி அவங்கள வந்து ஒரு நல்ல விதமாக இது பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத அந்த ஹோல் படமே ஆனால் இந்த படத்தில் வந்து ஹியூமர்லாம் வ
குறிப்பாக அந்த அவனுக்கு ஒரு ஒரு பேக் ஸ்டோரி இருக்குது அவனோட அப்பாவுக்கும் அவனுக்குமான ஒரு ரிலேஷன் வந்து போயிட்டுருக்கும் கடைசியில் ஒரு தன தருணத்தில் அவன் அப்பாவே அவன் வந்து அந்த நிலைமையில் பார்க்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் ஸோ அந்த டைமில் அவனே வந்து அவங்களுக்கு வந்து பண்ணுறான் அந்த மாதிரி சீன்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக ரொம்ப டச்சிங்காகவே எடுத்திருப்பாங்க எந்த ஒரு டைலாகோ அப்படியே பொங்கி அழுகிறதோ வெடிச்சு அழுகிறதோ எதுவும் கிடையாது வெறும் அந்த அந்த ப்ராசஸ்ஸு அப்புறம் அதன் பின்னாடி போகிற பிஜிஎம் அதுலேயே வந்து ரொம்ப அருமையாக கன்வே பண்ணியிருப்பாங்க இந்த கதைக்கலன் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு இந்த மாதிரி கதைக்கலன்லாம் வந்து ஏன் நம்ம ட்ரை பண்ண மாட்டோம் அப்படிங்கிறது தெரியல பட் ஆனால் இந்த மாதிரி கதைகள்லாம் நிறைய கதை கூட நம்ம எடுக்கலாம்னு வச்சுக்கலேன் ஸோ அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான படம் குறிப்பாக இந்த படத்தில் வந்து மெயினாக ஒரு கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு கேரக்டர் தான் இருக்கும் அந்த மெயின் கதாபாத்திரம் அப்புறம் அந்த அவருடைய பாஸு அப்புறம் அந்த அந்த சவப்பட்டி அந்த 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 கடை இருக்குல்ல அவங்க அந்த அந்த இதில் வந்து வேலை பார்க்குற ஒரு அம்மா அவங்களுக்கும் ஒரு பேக் ஸ்டோரி இருக்கும் அவங்க அம்மா அவன் பையனை விட்டுட்டு வந்திருப்பாங்க சின்ன வயசுல பையனை விட்டுட்டு வேற ஒருத்தனோட போயிட்டு அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு பேக் ஸ்டோரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 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 கிரிப்பிங் ஸ்கிரிப்ட் அதே நேரத்தில் ஒரு ஆழமான ஒரு ஃபிலாசபிக்கல் அழகான ஒரு மூவி அப்படின்னு சொல்லலாம் டெத் இஸ் ட்ரூலி எ கேட் வே அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் வந்து சாவை வந்து வேற மாதிரியான விதத்தில் வந்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த படம் வந்து ரொம்ப நல்லாவே போகும் எல்லாருடைய ஆக்டிங்கமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப அருமையாகவே இருக்கும் குறிப்பாக இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக சொல்கிறது வந்து இந்த படத்தோட மியூசிக் மியூசிக் பார்த்தீங்கன்னா ஜோ இசாசி மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு அவர் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக அந்த தக்கிசி கிட்டான படத்தோட எல்லா ஆல்மோஸ்ட் எல்லா படத்தோட மியூசிக்கும் வந்து அவர் தான் இருக்கும் அவருடைய தீ அவர் அவர் போகிற தீம்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப மியூசிக் ரொம்ப 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 மியூசிக்கல் தீம்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸும் கூட குறிப்பாக சிக்கி சிறுவோட தீம்லாம் வந்து ரொம்ப அருமையாகவே இருக்கும் ரொம்ப பிளேஃபுல்லாகவே பண்ணியிருப்பாரு ஸோ இந்த படத்துக்கு அருமையாக வந்து மியூசிக் பண்ணியிருப்பார் அதுதான் ஒரு இந்த ப அந்த படத்தை வந்து தூக்கி நிறுத்துங்கிறது ஸோ இந்த படம் வந்து ஆன்லைனில் இருக்குது பாருங்கள் ஒரு மாதிரி லைஃப்பில் ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு படத்தில் கண்டிப்பாக வந்து இந்த டிபாச்சஸும் இருக்கும் முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் நன்றி Shut up, don't stop.